Eu era o cara que chorava por qualquer coisa, tipo, milindroso, mas milindroso no sentido, tipo assim, porra, mano, pelo amor de Deus, cara. Então, assim, é, é, eu precisso eu aprendi que colocando determinados incômodos, mas bem eu ia forjar é isso mesmo. uma ele personalidade mais você, forte. É, ele faz você, eles chamam de um conceito de você ser antifrágil. Antifrágil. Por causa da hormese. E eu pensei a mesma coisa eu com relação ao banho gelado. Eu falei assim, não, mas eu não vou escolher Eu não quero banho frio, castigos. entendeu? Eu escolhi é, posso, outras posso, coisas. Eu falei a mesma coisa. Eu tenho outros castigos. Eu posso já tenho que fazer dieta. Frágil. Eu já tenho que... E aqui, tá um detalhe, e aqui tá um detalhe. É, eu já tomo choque falar. na academia. Tinha que ter um negócio pra, pra, pra bater aqui. E aqui tá um detalhe, né, cara? <risos> e aqui tá um detalhe, né? Sabe aquele... é, as pessoas falam assim, ah, mas eu já tenho um transtorno já pra lidar, né? Eu falei, cara, mas exatamente isso. Se tu não sabe lidar com pequenos incômodos, e que você. A questão de colocar um banho frio é você colocar deliberadamente isso, esse incômodo. Não é que o incômodo que a vida trouxe, entendeu? Pô, a vida trouxe, tu tem que resolver, né? Ponto final. Agora, quando tu escolhe deliberadamente, as coisas mudam. E aí que tá. O transtorno é o maior incômodo que a vida me trouxe, é, né? Tem outra, né? A, a, a rotina, eu vejo que ela também dá uma, uma sensação muito boa, porque normalmente o TDAH ele vem acompanhado de uma ansiedade. Então, quando, Perfeito. quando é. eu sei mais ou menos o que vai rolar no outro dia... Isso tinha uma ansiedade eu tava agora, É, eu tava agora conversando com uma, uma moça de uma empresa que tá negociando um treinamento... E aí eu falei pra ela assim, onde fica o treinamento? Ela falou, nos jardins. Eu falei, você tem endereço? Ela falou, não, mas treinamento é daqui 40 dias. Eu falei, mas já me dá o um endereço que eu quero ver onde fica. Eu vou, coloco no Google Maps, eu faço o um movimento. Eu não vou de carro, então eu já quero fazer a logística. Isso me acalma Sim. montar é. essa rotina. Então, isso que o Simon falou é muito legal, que eu acho que é esse ponto que a gente se encontra, que é... Eu tenho algumas coisas no dia já pré-determinadas e aí no, no intervalo dessas coisas pré-determinadas eu posso ali pensar na hora. Porque se eu sei, por exemplo, uma coisa banal que eu faço, eu sempre faço café na cafeteira ali, eu monto as coisas à noite. Que aí na hora que eu acordo eu só ligo. Eu só dou... E ainda quero botar uma então, tomadinha da Alexa. Então, organização, vocês colocariam como... Realmente, organização isso é muito importante, é a grande né? chave. É, mas eu sou ruim pra caralho. É a grande isso. chave. Na realidade, na minha opinião, o maior problema que envolve o TDAH em todas as esferas é a organização. É. Muita gente fala que a grande treta do TDAH nos relacionamentos é a comunicação. Eu discordo. Tá? Por que, que eu discordo? Não, fala que é comunicação, pô, senão eu tô não, não, desempregado. Não, não, pelo amor de Deus. Mas a comunicação <risos> tem um papel... Assim, não, comunicação tem, é boa. tem um papel fundamental Siga pra gente conseguir alinhar os pontos, obviamente. Mas, inclusive, sigam ele, tá? Isso, por, por favor. Ouçam ele. <risos> Mas por que que eu, 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 eu discordo que é o principal, né? O principal ponto, na realidade, na minha opinião, é a organização. Porque se a gente for pensar que o indivíduo que tem um TDAH, né? Vamos imaginar a cena clássica da mulher, o esposo, né, em casa, ela olha pro parceiro, pro parceiro do TDAH deitada no sofá, rolando a tela do celular por N motivos. E ela fala assim, Ih, cara, pô, tem como você lavar a louça pra mim? E ela fala, não, 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 beleza, já vou. E ele vai se perdendo um pensamento, se perdendo uma coisa, ali a pouquinho ela volta, cadê? Você não foi ainda? Né? E aí a gente começa com uma treta ali. Tá, um ponto. Outro ponto. E isso é questão de organização, porque a questão dele falar assim, porra, agora é o momento de eu fazer isso, depois é o momento de eu fazer aquilo. O TDH ele vai se perder, porque ele vai começar aqui, ele vai largar aquilo ali, depois ele vai para aquilo outro. Né? Ah, coloca o frango na geladeira. Você vai colocar o frango, aí você não coloca na geladeira. Você, na geladeira você coloca o brócolis e o frango você deixa dentro da sacola. Aí, né? aí estragou o frango. Você tá me filmando? Então, aí, então a organização, <risos> processo. Como é que aí, você sabe o que eu faço? Aí, <risos> <risos> que eu faço. aí vamos pegar aqui, só que eu não tenho ninguém que me cobre, entendeu? É mais tranquilo, eu falo, puta merda. Era. Estragou. É. E aí, vamos pegar para outro ponto. Cara, planejar a vida. O que eu quero para mim futuramente? O que eu quero daqui cinco anos? O que eu quero para esse relacionamento? A gente vai ter filho? A gente vai se organizar para comprar aquele carro, aquela casa, fazer aquelas férias? Isso é organização, isso é planejamento. Isso dá treta no relacionamento. Então, assim, a organização é o grande calcanhar de aquilo do TDAH, que tá, faz parte das nossas funções executivas ali do cérebro. Uhum. Então, assim, eu acho que as outras coisas a gente consegue alinhar. 
Eu consigo alinhar uma comunicação que seja assertiva, eu consigo alinhar determinados pontos. Agora, a organização é, o ponto é um ponto que vai permear sempre a vida do indivíduo que tem TDAH. É organização financeira, é organização de vida, é organização de trabalho do dia a dia, de si, como pessoa, é organização mental. Né? Para mim, essa é, o grande, é a grande treta que o TDAH ele traz. É, e tem uma dificuldade de você, porque assim, não é o natural. Por exemplo, quando a tia da limpeza faz a limpeza da minha casa... Mano, é um dia, é um transtorno, porque a, as coisas estão organizadas ali. Então a casa é meio. Isso meio que você maluca, falou é muito bom, porque a gente e, tem que ter o nosso tá. ponto. Se eu coloquei esse cérebro aqui, olha como é que é a organização. Aí vem minha parceira, meu parceiro, pega o cérebro e coloca aqui, tu me ferrou. Já tu porque... acabou comigo. <risos> e aí você já me deixou nervoso, já me deixou ansioso, já, me... já dá uma treta pra mim, vai dar um bug, né? Simplesmente você colocou em outro lugar. Então se a carteira tá aqui. É sempre aqui. Deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que você falou da outra vez. Eu quero saber se é comum para vocês dois, tá? O Simon, quando veio aqui, foi lá né, no nosso outro podcast, na outra sala, é, comentou que você, qualquer estímulo, o seu cérebro vai pegando. Então, o som da, Sim. do ar-condicionado, vários, várias coisas Eu ouço, que a por gente... exemplo, o som do computador bem de fundo aqui. É? Sério? Real. Sim. E qual que é o som? Não, aquele que... Aquele... Ventoinha. Ah, ventoinha. Ah, que você Caramba, não... jamais. Então, isso... Nem do lado. Isso é uma antena Sério? mesmo ligada a mais estímulos, é isso? Vocês acreditam que vocês estão mais é... ligados em, tipo, a luz, não sei o quê? Responde, som... depois eu respondo. É, inclusive, a gente tem o tálamo ali, que vai... Ele vai fazer a gestão do, dos, 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 quatro, dos quatro sentidos, né? Porque o olfato não passa pelo tálamo. Então, ele pensa assim... Bom, eu estou pensando no assunto. Tem a ventoinha do computador, é desnecessário, ele faz um bloqueio daquele som. O TDAH é meio furado, esse tálamo. Então, hoje mesmo, eu estava dando a, a, o treinamento e aí passou um ônibus na rua e deu uma freada, e fez aquele tsh do ônibus e tal. Tudo a gente responde. É, e aí, eu pe... aí passou o ônibus, aí eu falei assim, vocês perceberam que o ônibus freou? Aí os professores, não, que ônibus? O que, que você está falando? Eu falei, então, porque o ônibus acabou de frear ali do lado e me tirou a concentração. Então, realmente, ao tempo todo, ouvindo os vários estímulos... Por exemplo, tá fazendo prova, alguém derruba a caneta. Porra, até voltar pro lugar é Nossa. muito difícil. E, e isso é muito louco. Eu tenho TDAH e tenho transtorno bipolar, né? Quando a gente coloca o Simon no, no, numa fase mais alterada de mania, por exemplo, isso é mais perceptível ainda para mim. E se a gente for olhar dentro da escada evolutiva... Né? Dizem que esse foi é, uma característica muito importante né? é das tribos, dos nômades lá atrás, que eram a galera que tem TDAH ou a galera do transtorno bipolar. Por quê? Porque isso, isso é fato. Eu lembro que eu fui no, no, no consultório com um... Com meu meio, por exemplo, ela pega aquele papel ah, ali e eu respondo é, na hora. Dois Entendeu? Até os três, eu tô junto. <risos> Mas olha, Ela volta... tá cada vez mais se enquadrando no TDA. <risos> e essa questão de responder, né? Principalmente na questão do, 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 do transtorno bipolar, pra mim. Ela, ela numa escala evolutiva, dizem né, que isso teve uma importância muito significativa. O TDAH. Pra, pra, o TDAH e o transtorno bipolar, essa característica. Pra, pra manter, manter a evolução. A né? evolução. Então, a evolução eu, tinha, tinha eu, acredito, tirado, né? eu acredito verdadeiramente que se... Gente, assim, se o TDAH tá aí, se o transtorno bipolar tá aí, eles tiveram uma importância dentro da escala evolutiva, Perfeito. obviamente. Tudo teve uma importância em algum momento na escada evolutiva, uhum. né? E aí, a gente, é, é, eu fui no médico consultar, eu lembro, foi até um médico aqui em São Paulo, eu estava é, num estado de mania, e aí ele observou isso, fazendo sabe o quê? Eu lembro que ele, sabe aquele, aqueles negocinhos que eles usam pra reagir quando bate sei, no teu sei, joelho e tal? Reflexo. Isso, reflexo. E aí ele percebeu que os meus reflexos eles são alterados e realmente fico maior. Eu tenho um reflexo que é absurdo, que é um negócio que eu respondo muito rápido. Estamos falando de... De um Homem-Aranha. É, Estamos falando é. de eletricidade. Não, é, é sério, é sério. meu reflexo, Não, quando aranha. eu estou em estágio de mania, ele é muito mais alterado. Além disso, ele pegou aquele... Eu não sei o nome, que é aquele aparelhinho de ouvido. Que, vou, que ele falou assim, ó, eu vou, vou bater ele aqui e você me responde quando você parar de ouvir. Ele parava de ouvir e eu continuava ouvindo. Então, o meu, o sentido, fica, né? os meus sentidos ficam muito mais aguçados, né? Então, a gente responde muito mais esses estímulos. Isso já com TDAH. 
com o transtorno bipolar. Nossa. E, mano, e meus sentidos eles ficam bem mais aguçados. Não, e quando alguém, por exemplo, isso... a pessoa tá falando e fala assim, presta atenção e dá um grito. Assim, Não, Nossa, é. Comp... é. Então, um isso grito. pra mim... É você ah, falar, é, pô, isso é, é bom. Cara, isso na realidade é perturbador, porque é, não, é cansa demais. 